నమస్తే ఐఎమ్ డాక్టర్ వర్లు ఈ వీడియోలో మనం మన ఆరోగ్యానికి సంబంధించి అతి ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం మన శరీర నిర్మాణం ఓ మహా అద్భుతం ఇందులో ఎన్నో వ్యవస్థలు ఎన్నో అవయవాలు నిరంతరం పనిచేస్తూ మనల్ని ప్రాణాలతో ఉండేటట్లుగా చేస్తాయి మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని అవయవాల్లోకి మనం గుండెని అతి ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తాం లేదా బ్రెయిన్ని ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తాం కొంతమంది లివర్ని ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తారు కానీ మన శరీరంలో ఇద్దరు హీరోలు ఇరవై నాలుగు గంటలు నిరంతరం హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఇద్దరు హీరోలు అంతగా గుర్తింపుకి నోచుకోవట్లేదు వాళ్లే మన కిడ్నీస్ అంటే ఈ కిడ్నీలు బీన్ షేప్లో అంటే చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఉంటాయి ఒక్కొక్క కిడ్నీ మన పిడికిలు అంత సైజులో ఉంటుంది లేదంటే మన కంప్యూటర్ కొండ మౌజ్ ఉంటుంది కదా మౌజ్ అంత ఉంటుంది ఒక్కొక్క కిడ్నీ ఈ రెండు కిడ్నీలు మన వెన్నుముఖకి పక్కన కుడి పక్కన ఒకటి ఎడం పక్కన ఒకటి ఉంటాయి అంటే మన రిబ్ కేజ్ పక్కటి ముక్కలకి కొంచెం దిగువన నడుముకి పైన ఈ కిడ్నీస్ ఉంటాయి ఇవి రెండు నిరంతరం పనిచేస్తూ మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి ఈ కిడ్నీస్ ఒక్క క్షణం కూడా విశ్రాంతి తీసుకోదు మన శరీరంలో ఉండేటటువంటి రక్తాన్ని ప్రతిరోజు ఇవి శుద్ధి చేస్తాయి ఈ కిడ్నీలు నిరంతరం పనిచేస్తూ మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి ఇవేం చేస్తాయంటే మన రక్తంలోకి వచ్చేటటువంటి బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి మలినాలని శరీరంలో జీవరసాన్ని చర్యల వలన వచ్చే వ్యర్థాలను విష పదార్థాలను ఎప్పటికప్పుడు ఫిల్టర్ చేస్తాయి ఈ కిడ్నీస్లో ఒక్కో కిడ్నీలో పది లక్షల నెఫ్రాన్స్ ఉంటాయి అంటే మొత్తం ఇరవై లక్షల నెఫ్రాన్స్ నెఫ్రాన్స్ అంటే ఫిల్టర్స్ ఇవి మన కిచెన్లో వాడే ఫిల్టర్స్ లాగా పనిచేస్తాయి అనమాట ఏదైనా వడపోయాలనుకోండి మనం ఫిల్టర్ వాడతాం కదా లేదా మన వెహికల్స్లో ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఆయిల్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి అలానే ఈ కిడ్నీస్లో ఉండేటటువంటి రెండు కిడ్నీస్లో ఉండేటువంటి ఇరవై లక్షల నెఫ్రాన్స్ అంటే ఫిల్టర్సు ఇవి రక్తాన్ని నిరంతరం వడపోస్తూ ఉంటాయి ఇవి ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి మన శరీరంలో ఉండే మొత్తం ఐదారు లీటర్ల రక్తాన్ని ఓడపోస్తాయి అంటే రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం కదా అంటే గంటకు రెండు సార్లు అంటే నలభై ఎనిమిది సార్లు దాదాపు నలభై ఎనిమిది సార్లు ఈ నెఫ్రాన్స్ కిడ్నీస్లో ఉండేటువంటి నెఫ్రాన్స్ మన రక్తాన్ని ఓడపోసి వాటిలో ఉండేటటువంటి మలినాలను విష పదార్థాలను వ్యర్థాలను తొలగిస్తాయి మన కిడ్నీలు మన రక్తాన్ని వడపోయటమే కాకుండా ఇంకా చాలా పనులు చేస్తాయి మన బీపీ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ క్రమబద్ధీకరించడంలో కూడా కిడ్నీస్ సహాయపడతాయి అలానే మన బ్లడ్లో ఆమ్లం క్షారం శాతం ఎంత ఉండాలో కూడా ఇవి రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అంతేకాదు మన కిడ్నీస్ ఈపీఓ అనే ఒక ప్రోటీన్ని విడుదల చేసి ఎముకల్లో ఎర్ర రక్త కణాలు తయారయ్యేటట్టుగా చేస్తాయి ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య తగ్గింది అనుకోండి మన శరీరంలో వెంటనే కిడ్నీస్ ఈ ఈపీఓ ప్రోటీన్ని విడుదల చేసి మన బోన్ మ్యారో ఎముకల్లో ఉండే మూలుక్కు సమాచారాన్ని అందిస్తాయి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ని తయారు చేయమని చెప్పేసి అంతేకాదు మన కిడ్నీస్ మన శరీరంలో ఉండేటటువంటి రకరకాల కెమికల్స్ ఏ కెమికల్ ఎంత మోతాదులో ఉండాలో అలా ఉంచటానికి వర్క్ చేస్తాయి ఉదాహరణకి ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే సోడియం పొటాషియం కాల్షియం మెగ్నీషియం బైకార్బొనేట్ వీటిని మనం ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటాం ఇవి శరీరంలో ఎక్కువ ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు ఇవి సమతూకంలో ఉండాలి మన కిడ్నీస్ వీటిని సమతూకంలో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది మన శరీరంలో సోడియం ఎక్కువైంది అనుకోండి దాని యూరిన్ ద్వారా బయటికి పంపేటట్టుగా చేస్తుంది సోడియం తక్కువ అయిందనుకోండి సోడియం ఎక్కువగా ఖర్చు కాకుండా బయటికి పోకుండా దాన్ని నిలిపించేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది అంటే శరీరంలో 
అన్ని కెమికల్స్ సమతూకం ఉండటానికి ఈ కిడ్నీస్ ప్రయత్నం చేస్తాయి కిడ్నీలు మన రక్తంలో రకరకాల ద్రవాలు ఉంటాయి వాటిలో వాటర్ కూడా ఉంటుంది కదా ఈ ద్రవాలన్నీ కూడా సమతూకంలో ఉండాలి ఎక్కువ ఉండకూడదు తక్కువ ఉండకూడదు అవి ఎక్కువైంది అనుకోండి వాటిని యూరిన్ ద్వారా తొలగిస్తుంది సో మనం ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి కిడ్నీలు ఎన్నో రకాలుగా నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి మన కిడ్నీస్ సమర్థవంతంగా పనిచేయాలన్నా అవి ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలన్నా మనం సరిపడా నీరు తాగాలి కనీసం రోజులో ఎనిమిది గ్లాసులకి తగ్గకుండా నీళ్లు తాగాలి ఎనిమిది గ్లాసులు అంటే రెండు లీటర్లు అది మినిమం అనమాట అంతకంటే తక్కువ తాగితే శరీరంలో చాలా సమస్యలు వస్తాయి ఇవాళ సైన్స్ చెప్తుంది ఏమిటంటే మగవాళ్ళు రోజు మూడున్నర లీటర్లు నీళ్లు తాగాలి స్త్రీలు టూ పాయింట్ సెవెన్ లీటర్స్ అంటే దగ్గర దగ్గర మూడు లీటర్ల నీళ్లు తాగాలి మనం ఈ తాగే నీళ్లు స్టమక్లోకి అంటే పొట్టలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అవి చిన్న ప్రయోగుల ద్వారా రక్తంలో కలుస్తాయి రక్తంలోకి కలిసి ఈ నీళ్లు ఏం చేస్తాయంటే విష పదార్థాలని వ్యర్థాలని తమలోకి కరిగించుకుంటాయి కరిగించుకొని అవి రక్తం కిడ్నీస్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు అవన్నీ వడపోయబడతాయి అనమాట మన శరీరం తయారు చేసేటటువంటి వ్యర్థాలను శరీరంలో జరిగే జీవరసాయన చర్యల వలన వచ్చే విష పదార్థాలను రకరకాల టాక్సిక్ వేస్ట్ని ఈ కిడ్నీస్ వడపోసి యూరిన్ ద్వారా బయటికి పంపడం అనేది జరుగుతుంది ఇవి ఎప్పటికప్పుడు మన తాగే నీళ్లు ఈ విష పదార్థాలను కరిగించుకుంటాయి కాబట్టి అవి మన శరీరంలో ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు అవి ఎప్పటికప్పుడు బయటికి విసర్జించబడుతూ ఉండాలి కాబట్టి మనం రోజులో తరచుగా నీళ్లు తాగటం అంటే తాగాల్సిన మోతాదులో నీళ్లు తాగటం అనేది చేయాలి లేకపోతే ఏమవుతుంది మన శరీరంలో టాక్స్ టాక్సిక్ లోడు అంటే విష పదార్థాలు ఎక్కువ అవుతాయి దానివల్ల మనకి చాలా అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి కిడ్నీస్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి అంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ కూడా చాలా అవసరం అండి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా మన కిడ్నీస్ ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి మన కిడ్నీస్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఆల్కహాలు ఎక్కువగా తాగకూడదు ఆల్కహాల్ తాగటం మానేయటం కానీ ఉండి తాగేవాళ్ళు తక్కువ తాగటం కానీ చేయాలి అలానే కెఫీన్ రోజుకి పది కప్పులు కాఫీ తాగటం మంచిదే రోజుకు రెండు కప్పులు కాఫీ తాగితే మన లివర్ బాగా క్లీన్ అవుతుంది అలా అని చెప్పేసి రోజుకు పది కప్పులు కాఫీ తాగారనుకోండి దాంతో ఏమవుతుందంటే కిడ్నీస్ మీద లోడ్ పడుతుంది కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ముఖ్యంగా మనం కిడ్నీ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలి అంటే అధిక బరువు ఉండకూడదండి అధిక బరువు ఉండటం వలన డయాబెటీస్ రావచ్చు హై బీపీ రావచ్చు కిడ్నీస్కి ప్రధాన శత్రువులు ఏమిటి అంటే డయాబెటీస్ అండ్ హై బీపీ సో కాబట్టి మన డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి బీపీ ఉన్నవాళ్ళు బీపీని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉన్న అద్భుత శక్తిని బయటకు తీయండి మీరు కోరుకునే మనీ హెల్త్ వెల్త్ లను మీ సొంతం చేసుకోండి మీ కోరికల మేనిఫెస్టేషన్ కోసం డాక్టర్ వల్లూస్ మైండ్ ల్యాబ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అవ్వండి మనీ హెల్త్ వెల్త్ హ్యాపీనెస్ అండ్ మేనిఫెస్టేషన్ సీక్రెట్స్ ద లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సైన్స్ ఆఫ్ అఫర్మేషన్ క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ నెగటివ్ రిమూవల్ అండ్ గోల్స్ ప్రోగ్రామింగ్ సీక్రెట్స్ తెలుసుకోండి మీ మైండ్ సెట్ మార్చుకోండి సైన్స్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్ తో ఆర్థిక సంపద సృష్టించండి మనీ హెల్త్ సక్సెస్ లకు స్వాగతం పలకండి లిమిటెడ్ టైం ఆఫర్ ఈ రోజు జాయిన్ అవ్వండి స్పెషల్ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైజ్ ని పొందండి అన్లిమిటెడ్ మనీ హెల్త్ వెల్త్ మేనిఫెస్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడే మీ జర్నీ మొదలు పెట్టండి డాక్టర్ వల్లూస్ మైండ్ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ మనీ మేనిఫెస్టేషన్ మాస్టరీ జాయిన్ నౌ డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ వ్యాధి ఉన్నటువంటి ప్రతి ముగ్గురు పేషెంట్స్ లో ఒకళ్ళకి కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి ఇవాళ సైన్స్ చెప్తోంది అలానే హై బీపీ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఐదుగురు వ్యక్తుల్లో ఒకళ్ళకి కిడ్నీ డిజీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సీకేడీ అంటారు కదా క్రానిక్ కిడ్నీ డిజీజ్ ఈ కిడ్నీ డిజీజ్ రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం వ్యాయామం చేయటం తర్వాత వాటర్ బాగా తాగటం ఆల్కహాల్ కెఫీన్లను తక్కువగా తీసుకోవటం 
ఇలాంటివి చేయాలి తర్వాత మన డైట్ కూడా బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే షుగరీ ఫుడ్స్ ఫ్యాటీ ఫుడ్స్ కాకుండా బ్యాలెన్స్డ్ సమతుల్య ఆహారాన్ని తీసుకుంటే మన కిడ్నీస్ నాలుగు కాలాల పాటు అంటే మనం బతికున్నంత కాలం హ్యాపీగా ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాయి అవి మనని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి మన కిడ్నీస్ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే సాల్ట్ ఉప్పు తక్కువ ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అలానే ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా మన ఆహారంలో ఉండేట్టుగా చేసుకోవాలి దాని ద్వారా మన కిడ్నీస్ బాగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి మన బతికున్నంత కాలం సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి మన కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని టెస్ట్ చేయటానికి డాక్టర్లు రెండు పరీక్షలు చేస్తారు ఒకటి బ్లడ్ టెస్ట్ రెండోది యూరిన్ టెస్ట్ ఈ బ్లడ్ టెస్ట్ ద్వారా ముఖ్యంగా ఏం తెలుసుకుంటారంటే మన కిడ్నీలు నిమిషానికి ఎన్ని మిల్లీలీటర్ రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేయగలుగుతున్నాయి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు అంటే అవి తక్కువగా తక్కువ రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేశాయనుకోండి అంటే కిడ్నీలు సమర్థవంతంగా పనిచేయట్లేదు కిడ్నీ డిజీజ్ ఉన్నట్లుగా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో దీన్ని జిఎఫ్ఆర్ అంటే గ్రాన్యులర్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ అంటారు అంటే ప్రతి నిమిషం కిడ్నీలు ఎంత రక్తాన్ని అంటే ఎన్ని మిల్లీలీటర్ల రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేయగలుగుతున్నాయి అనేదాన్ని గ్రాన్యులర్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ అంటారు ఇది రక్త పరీక్ష ద్వారా తెలుస్తుంది తర్వాత మన కిడ్నీల ఆరోగ్యాన్ని తెలుసుకోవటానికి డాక్టర్లు ఇంకొక రెండు విష ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు ఒకటి ఏమిటంటే ఆల్బుమిన్ ఆల్బుమిన్ అనే ప్రోటీను మన యూరిన్లోకి రిలీజ్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలుసుకుంటారు అంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటే మన కిడ్నీలు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తూ ఉంటే ఈ ఆల్బుమిన్ అనే ప్రోటీను యూరిన్లో కనిపించకూడదు లేదా కనిపించినా చాలా తక్కువగా ఉండాలి మన యూరిన్లో ఈ ఆల్బుమిన్ అనే ప్రోటీను కనిపించింది అనుకోండి అంటే మనకి కిడ్నీ డిజీజ్ ఉన్నట్టుగా డాక్టర్లు గుర్తిస్తారు ఈ ఆల్బుమిన్ అనే ప్రోటీను చాలా ముఖ్యమైందండి ఇది ఏమిటంటే మన కండర నిర్మాణానికి అంటే మసిల్ బిల్డింగ్కి తర్వాత కణజాలం ని అంటే పాడైపోయినటువంటి డ్యామేజ్ అయినటువంటి సెల్స్ని రిపేర్ చేయటానికి తర్వాత మనలో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే వాటి మీద ఫైట్ చేయటానికి ఈ అల్బుమిన్ అనే ప్రోటీను సహాయపడుతుంది అయితే ఈ ప్రోటీను రక్తంలో ఉంటుంది ఈ రక్తంలో ఉండేటువంటి ప్రోటీను కిడ్నీల ద్వారా బయటికి పోకూడదు కిడ్నీలు వీటిని బయటకు విసర్జించాయంటే మనకి కిడ్నీ జబ్బు ఉన్నట్టుగా లెక్క అది ఎక్కువ అంటే కొంచెం పోయినా పర్వాలేదు కానీ ఎక్కువ మోతాదులో అది బయటికి పోకూడదు అందుకే డాక్టర్లు ఏం చేస్తారంటే ఈ యూరిన్ టెస్ట్ ద్వారా ఈ అల్బుమిన్ అనే ప్రోటీను యూరిన్లోకి వస్తుందా లేదా వచ్చినా ఏ మోతాదులో వస్తుందనేదాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి కిడ్నీ డిజీజ్ ఉందో లేదో తెలుస్తుంది అలానే మన బ్లడ్లో కూడా ఈ అల్బుమిన్ ఎలా ఉంది ఎక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉందా అనే దాన్ని కొలటం ద్వారా కూడా వాళ్ళకి మనకి కిడ్నీ డిజీజ్ ఉందో లేదో తెలుస్తుంది ఇక మూడో విషయం ఏమిటంటే మన రక్తంలో కానీ యూరిన్లో కానీ క్రియాటినిన్ అనే ఒక వేస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఏ మోతాదులో ఉంది అనేది తెలుసుకుంటారు ఈ క్రియాటినిన్ అనేది ఏమిటంటే మన తిన్న ఆహారంలో ప్రోటీన్ అంటే మాంసకృతులు ఉంటాయి కదా ఇవి జీర్ణమైనప్పుడు వేస్ట్ అంటే వ్యర్థ పదార్థంగా క్రియాటినిన్ అనేది విడుదలవుతుంది దీన్ని మన కిడ్నీస్ ఎప్పటికప్పుడు రక్తం నుంచి బయటికి విసర్జిస్తాయి అలానే మన మసిల్స్ మనం ఏదైనా బరువు ఎత్తినప్పుడు లేదా వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు జిమ్లో వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేసినప్పుడు మన మసిల్ కొంత బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది మసిల్ బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు కూడా ఈ క్రియాటిన్ అనే వ్యర్థ పదార్థం రిలీజ్ అవుతుంది సో మన ప్రోటీన్ డిజెషన్ అంటే మన మాంసకృతులు జీర్ణం అవటం వలన తర్వాత మన మసిల్ ఎనర్జీ తయారు చేసేటప్పుడు తర్వాత మసిల్ బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు ఈ క్రియాటినిన్ అనే ఒక వ్యర్థ పదార్థం కెమికల్ కాంపౌండ్ రిలీజ్ అవుతుంది దీన్ని మన కిడ్నీస్ యూరిన్ ద్వారా బయటికి పంపిస్తాయి అయితే యూరిన్లో ఈ క్రియాటినిన్ మోతాదు ఎంత ఉంది అలానే బ్రెడ్లో ఈ క్రియాటినిన్ మోతాదు ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మన డాక్టర్లు 
మనకు కిడ్నీ డిజీజ్ ఉందో లేదో నిర్ధారణ చేస్తారు సో ముఖ్యంగా అంటే ఇంకా చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ టెస్ట్ చేసినా కూడా ముఖ్యంగా కిడ్నీ డిజీజ్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి జిఎఫ్ఆర్ అంటే గ్రాన్యులర్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ ప్రతి నిమిషం మన కిడ్నీస్ ఎన్ని మిల్లీ లీటర్ల బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేస్తున్నాయనే విషయాన్ని తర్వాత మన మూత్రంలో ఆల్బుమిన్ అనే ప్రోటీను బయటకు వస్తుందా లేదనే విషయాన్ని తర్వాత క్రియాటినిన్ రక్తంలో కానివ్వండి యూరిన్లో కానివ్వండి ఎంత ఉందనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా ఈ మూడు ముఖ్య విషయాలు మన కిడ్నీ డిజీజ్ని ఉందో లేదో చెప్పేటటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ సో మనం అప్పుడప్పుడు ఈ దీన్నే కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటారు కిడ్నీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయించుకోవడం ద్వారా మనకి కిడ్నీ జబ్బు ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ సో మనం నిండు నూరేళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే మన కిడ్నీల హెల్త్ని కాపాడుకోవాలి అంటే ఈ వీడియోల ద్వారా మీకు ఏమిటంటే ప్రాథమిక సమాచారాన్ని అందించటం ఇది అంటే మన శరీరం గురించి మనకి డాక్టర్లు చేసే టెస్టుల గురించి ప్రాథమిక అవగాహన ఉండాలి అందుకోసమే ఈ వీడియో ఇది మెడికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు అంటే మన బాడీ గురించి మనకు ఉండాల్సినటువంటి ప్రాథమిక సమాచారం గురించి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దీన్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి వీడియోకి ఇంకా మన ఛానల్కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ఆల్ ద బెస్ట్